メチョコの天使、小川未明。青い、美しい空の下に、黒い煙の上がる、煙突の幾本か立った工場がありました。その工場の中では、アメチョコを製造していました。製造されたアメチョコは、小さな箱の中に入れられて、方々の町や、村や、また、都会に向かって送られるのでありました。ある日、車の上に、たくさんのアメチョコの箱が積まれました。それは、工場から、長い、うねうねとした道を揺られて、停車場へと運ばれ、そこからまた、遠い、田舎の方へと送られるのでありました。アメチョコの箱には、可愛らしい天使が描いてありました。この天使の運命は、本当にいろいろでありました。あるものは、くずかごの中へ、他の紙くずなどと一緒に、破って捨てられました。また、あるものは、ストーブの火の中に、投げ入れられました。また、あるものは、ぬかるみの道の上に捨てられました。なんといっても子供らは、箱の中に入っている、アメチョコさえ食べればいいのです。そして、もう、空き箱などに用事がなかったからであります。こうしてぬかるみの中に捨てられた天使は、やがてその上を重い荷車の輪立ちで引かれるのでした。天使でありますから、たとえ破られても、焼かれても、また引かれても、血の出るわけではなし、また痛いということもなかったのです。ただ、この地上にいる間は面白いことと、悲しいこととがあるばかりで、しまいには、魂は、みんな、青い空へと飛んでいってしまうのでありました。今、車に乗せられて、うねうねとした長い道を、停車場の方へと行った天使は、誠によく晴れ渡った、青い空や、また、木立や、建物の重なり合っているあたりの景色を眺めて、独り言をしていました。あの黒い、煙の立っている建物は、アメチョコの製造される工場だな。なんといい景色ではないか。遠くには海が見えるし、あちらには賑やかな町がある。同じ行くものなら、俺はあの町へ行ってみたかった。きっと面白いことやおかしいことがあるだろう。それなのに、今俺は停車場へ行ってしまう。汽車に乗せられて遠いところへ行ってしまうに違いない。そうなれば、もう二度と、この都会へは来られないばかりか、この景色を見ることもできないのだ。天使は、この賑やかな都会を見捨てて、遠く、あてもなく行くのを悲しく思いました。けれど、まだ自分は、どんなところへ行くだろうかと考えると、楽しみでもありました。その日の昼ごろ、もうアメチョコは、汽車に揺られていました。天使は、真っ暗な中にいて、今、汽車がどこを通っているかということはわかりませんでした。その時、汽車は野原や、また丘の下や、村外れや、そして大きな川にかかっている鉄橋の上などを渡って、ずんずんと東北の方へ向かって走っていたのでした。その日の晩方、ある寂しい小さな駅に汽車が着くと、アメチョコはそこで降ろされました。そして、汽車は、また、暗くなりかかった、風の吹いている野原の方へ、ポッポッと、煙を吐いていってしまいました。アメチョコの天使は、これからどうなるだろうかと、半ば頼りないような、半ば楽しみのような気持ちでいました。すると、間もなく、幾百となく、アメチョコの入っている大きな箱は、その町の菓子屋へ運ばれていったのであります。空が曇っていたせいもありますが、街の中は日が暮れてからはあまり人通りもありませんでした。天使はこんな寂しい街の中で幾日もじっとして、これから長い間こうしているのかしらん。もしそうなら退屈でたまらないと思いました。幾百となくアメチョコの箱に描いてある天使は、それぞれ違った空想にふけっていたのでありましょう。中には、早く青い空へ登って行きたいと思っていたものもありますが
、また、どうなるか最後の運命まで見てから、空へ帰りたいと思っていたものもあります。ここに話をしますのは、それらの多くの天使の中の一人であるのは言うまでもありません。ある日、男が箱車を引いて、菓子屋の店先にやってきました。そして、アメチョコを三十ばかり、他のお菓子と一緒に箱車の中に収めました。店主はまたこれからどこへ行くのだと思いました。一体どこへ行くのだろう。箱車の中に入っている店主は、やはり暗がりにいて、ただ車が石の上をガタガタと踊りながら、何でものどかな田舎道を引かれていく音しか聞くことができませんでした。箱車を引いていく男は、途中で、誰かと道連れになったようです。いいお天気ですのう。だんだんのどかになりますだ。このお天気でみんな雪が消えてしまうだろうな。お前さんはどこまで行かしゃるあちらの村へお菓子を卸しに行くだ。今年になって初めて東京から荷がついたから。アメチョコの天使はこの話によってこの辺にはまだところどころ田や畑に雪が残っているということを知りました。村に入ると、木立ちの上に小鳥がチュンチュンといい声を出して、枝から枝へと飛んではさえずっていました。子供らの遊んでいる声が聞こえました。そのうちに車はガタリと言って止まりました。この時、アメチョコの天使は村へ来たのだと思いました。やがて箱車の蓋が開いて、男は果たしてアメチョコを取り出して、村の小さな駄菓子屋の店先に置きました。また、他にもいろいろのお菓子を並べたのです。駄菓子屋のおかみさんは、アメチョコを手に取りながら、これはみんな十銭のアメチョコなんだね。五銭のがあったら、そちらをくんなさい。このあたりでは、十銭のなんか、なかなか売れっ子はないから。と、言いました。十銭のばかりなんですがね。そんなら三つ四つ置いて行きましょうかと、車を引いてきた若い男は言いました。そんなら三つばかり置いて行ってください。と、おかみさんは言いました。アメチョコは三つだけこの店に置かれることとなりました。おかみさんは三つのアメチョコを大きなガラスの瓶の中に入れて、それを外から見えるようなところに飾っておきました。若い男は車を引いて帰って行きました。これからまた他の村へ回ったのかもしれません。同じ工場で作られたアメチョコは同じ汽車に乗ってついここまで運命を一緒にしてきたのだが、これから互いに知らない場所に分かれてしまわなければなりませんでした。もはやこの世の中ではそれらの天使は、互いに顔を見合わすようなことはおそらくありますまい。いつか、青い空に登っていって、お互いに、この世の中で経てきた運命について、語り合う日和は、他になかったのであります。瓶の中から、天使は、家の前に流れている小さな川を眺めました。水の上を、日の光が、キラキラ照らしていました。やがて、日は暮れました。田舎の夜はまだ寒く、そして寂しかった。しかし、夜が明けると、小鳥が例の木立ちに来てさえずりました。その日もいい天気でした。あちらの山あたりは霞んでいます。子供らはお菓子の前に来て遊んでいました。この時、アメチョコの天使は、あの子供らはアメチョコを買って、自分をあの小川に流してくれたら、自分は水の行くままに、あちらの遠い霞だった山々の間を流れて行くものを空想したのであります。しかし、おかみさんがいつか言ったように、百姓の子供らは十銭のアメチョコを買うことができませんでした。夏になると、ツバメが飛んできました。そして、その可愛らしい姿を、小川の水の表に移しました。また、暑い日ざかり頃、旅人が店先に来て休みました。そして、よもの話などをしました。しかし
、その間、誰もアメチョコを買うものがありませんでした。だから、天使は空へ登ることも、またここから他へ旅をすることもできませんでした。月日が経つにつれて、ガラスの瓶は自然に汚れ、また塵がかかったりしました。アメチョコは憂鬱な日を送ったのであります。やがてまた寒さに向かいました。そして冬になると、雪はちらちらと降ってきました。天使は田舎の生活に飽きてしまいました。しかし、どうすることもできませんでした。ちょうどこの店に来てから一年目になったある日のことでありました。菓子屋の店先に一人のおばあさんが立っていました。何か孫に送ってやりたいのだが、いいお菓子はありませんかとおばあさんは言いました。ご隠居さん、ここは上等のお菓子はありません。アメチョコならありますが、いかがですかと、お菓子屋のおかみさんは答えました。アメチョコを見せておくれ。と、杖をついた黒い頭巾をかぶったおばあさんは言いました。どちらへお送りになるのですか東京の孫に、餅を送ってやるついでに、何かお菓子を入れてやろうと思ってな。と、おばあさんは答えました。しかしご隠居さん、このアメチョコは東京から来たのです。なんだっていい。こちらの志だからな。そのアメチョコをくれ。と言っておばあさんはアメチョコを三つとも買ってしまいました。店主は思いがけなく再び東京へ帰って行かれることを喜びました。明くる日の夜は、はや暗い貨物列車の中に揺すられて、いつか来た自分の同じ線路を都会を指して走っていたのであります。夜が明けて明るくなると、汽車は都会の停車場に着きました。そして、その日の昼過ぎには、小包はアテナの家へ配達されました。田舎から小包が来たよと、子供たちは大きな声を出して喜び、踊り上がりました。何が来たのだろうね。きっと、お餅だろうよ。と、母親は、小包みの縄を解いて箱の蓋を開けました。すると、果たしてそれは田舎でついた餅でありました。その中に三つのアメチョコが入っていました。まあ、おばあさんがお前たちにわざわざ買ってくださったのだよ。と、母親は三人の子供に一つずつアメチョコを分けて与えました。なんだ、アメチョコか。と、子供らは口では言ったものの、喜んで、それをば手に持って、うちの外へ遊びに出ました。まだ寒い早春の黄昏型でありました。往来の上では、子供らが鬼ごっこをして遊んでいました。三人の子供らはいつしかアメチョコを箱から出して食べたり、そばを離れずについている白い布ポチに投げてやったりしていました。そのうちに、全く箱の中が空になると、一人は空箱をドブの中に捨てました。一人は破ってしまいました。一人はそれをポチに投げると、犬はそれを加えて辺りを飛び回っていました。空の色は本当に青い懐かしい色をしていました。いろいろな花が咲くには、まだ早かったけれど、梅の花はもう香っていました。この静かな黄昏型、三人の天使は青い空に登って行きました。そのうちの一人は思い出したように遠く都会の彼方の空を眺めました。たくさんの煙突から黒い煙が上がっていて、どれが昔自分たちのアメチョコが製造された工場であったかよくわかりませんでした。ただ、美しい火があちらこちらにもやの中から霞んでいました。青黒い空はだんだん上がるにつれて明るくなりました。そして行く手には美しい星が光っていました。